Bonjour Vogue, je suis Isabelle Huppert et je vais vous présenter les tenues qui ont marqué ma vie. On commence Alors, ça c'est une photo qui a été prise pendant les valseuses de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Patrick Devers. Un des premiers films que j'ai tourné. Ah oui, le t-shirt, le Mickey. C'était pour donner un aspect particulièrement enfantin au personnage. Et euh, c'était vraiment une des scènes euh, qui avait marqué les esprits à l'époque. Parce que la révolte de cette très jeune euh, adolescente euh, était particulièrement euh, violente. Et c'était à la fois drôle, mais assez euh, dérangeant. Voilà, il y avait quelque chose de très subversif dans cette scène. La manière dont elle parlait tout d'un coup était, était très contrastée avec euh, ce Mickey sur son t-shirt. On ne s'attendait pas à ce qu'elle déchaîne des tels flots de haine et de violence contre ses parents. Ah, ça c'est Loulou, un film de Maurice Piala. Un film particulièrement cher à mon cœur, un film magnifique. Et les costumes, c'était Christian Gasque qui les avait élaborés. Un costumier très connu. Là, il avait fait faire la petite jupe exprès, par exemple, cette petite jupe rouge à poids blanc. Alors sur la photo, on ne le voit pas, mais je portais aussi souvent dans les scènes un petit blouson de cuir noir. Loulou, c'est l'homme qu'elle rencontre, c'est Gérard Depardieu qui va bouleverser sa vie et qui, comme son nom l'indique, est un peu un loulou, quoi, qui lui porte des, des blousons de cuir noir. Et c'est un peu par mimétisme, au fur et à mesure du film, elle change un petit peu sa manière de s'habiller et qu'elle porte ce petit blouson, un peu pour lui ressembler, finalement. Ah, Madame Bovary. Le troisième film que j'ai tourné avec Claude Chabrol. Alors ça, c'est la scène de la fin. C'est quand Madame Bovary va vers son destin final et fatal. Elle aime beaucoup les vêtements, voilà. Elle aurait beaucoup aimé lire Vogue, sans doute. Elle a dilapidé tout son argent parce qu'elle est devenue très frivole. Elle va s'empoisonner, mais non sans avoir porté d'abord une magnifique robe. Et euh, j'aime beaucoup cette photo qui est particulièrement dramatique et désespérée. Orlando. Alors Orlando, c'est d'abord le roman de Virginia Woolf. C'était une magnifique et extraordinaire expérience. Mon premier travail avec Robert Wilson, avec Bob Wilson. Et Orlando, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va devenir une femme. Je crois que c'est un, un roman et un spectacle qui nous parlerait peut-être encore plus maintenant. On le prenait un peu comme un roman d'anticipation et comme un spectacle d'anticipation. Et c'est une anticipation qui est devenue une réalité plus, plus présente. Ah oui, alors ça, c'est Orlando qui est devenu une femme. Voilà. C'était une robe, il y avait comme une magie justement dans le spectacle, parce que c'était tellement bien fait, il y avait une science de la transformation. Je ne sais plus si je me changeais en coulisses ou sur scène, mais voilà, c'était comme un, un changement progressif qui fait que tout d'un coup, voilà, on réalisait que de jeune homme, j'étais devenue une jeune femme. Ah, ah oui, le petit bonnet rose de la cérémonie, le quatrième film, je crois, que j'ai fait avec... Euh, Claude Chabrol et pas des moindres. C'est un, un film vraiment magnifique, euh, la, la cérémonie d'une puissance, d'une violence. Il y a quelque chose de très politique aussi dans, dans, dans le film. C'est vraiment un film sur la lutte des classes. Mais mon personnage reposait beaucoup sur des ressorts euh, comiques. Et alors c'est moi qui avais eu l'idée de me faire des petites nattes. Ça lui donnait un côté un peu enfantin. Euh, bon, c'est juste un petit bonnet, mais avec sa couleur, la manière dont il était euh, enfoncé sur ma tête comme ça, il y avait quelque chose d'insolent, voilà. Alors ça, c'est une photo qui est prise le jour de la présentation de la pianiste, de Michael Haneke à Cannes. Je portais une très belle robe noire, Dior, et j'avais eu l'idée d'écrire cette phrase de Sioran. « Dieu peut remercier Bach, car Bach est la preuve de l'existence de Dieu. » J'ignorais encore que je remonterais les marches quelques jours plus tard pour recevoir le prix d'interprétation pour le, pour le film. On était tout au, au plaisir et au bonheur de présenter le film avec, euh, avec Michael, qui a été comme avec Bob Wilson ou Claude Chabrol, qui sont des rencontres particulièrement importantes et émouvantes. Ah, une autre rencontre avec François Ozon, ça c'est Bifam. Je joue une vieille fille euh, particulièrement euh, aigrie et agressive, d'un personnage très amusant, j'avais des lunettes. Et dans la deuxième partie du film, euh, mon personnage euh, se transforme complètement et euh, devient euh, ce qu'elle rêve d'être, ce qu'elle n'a jamais été, pour quelques instants. Donc c'était une... Elle surprenait euh, tout le monde. La première fois qu'elle apparaissait, je descendais les marches de l'escalier de la maison, l'habitude de cette robe. Et c'était un film euh, très joyeux, euh, 
à tourner. C'était euh, un peu comme un, un jeu d'enfant. Ça montre à, à quel point le costume est essentiel. D'abord, c'est le premier indice au fond qu'on donne à un spectateur pour euh, vous inviter à découvrir un, un personnage. Et là, c'est particulièrement frappant dans le cas de, de Vie Femme, comment on peut aller d'une un, personne à l'autre par la magie d'un costume ou d'une un, coiffure, d'un maquillage, bien sûr. Ah, voilà, de dos. Bah, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les photos de dos. Elle est amusante, cette photo. J'ai un grand jean à frange. C'est une tenue euh, Chloé. Alors, comme c'est de dos, on ne voit pas. Ce qui fait aussi tout le chic de la chemise, c'est ce col euh, bordeaux euh, avec des, des pans. C'est un jean quand même très élégant, avec une chemise très élégante. Un jean qui vous donne l'impression d'avoir des très grandes jambes, ce qui n'est pas mon cas, parce que je ne suis pas très grande qui peut se porter des talons très hauts. C'est l'année où j'ai présenté La caméra de Claire, un film de Hong sang soo que nous avions tourné à Cannes. C'était une aventure euh, insolite, on va dire. Et Hong sang soo c'est vraiment un metteur en scène exceptionnel, avec très peu de jours, très peu de textes, très peu de moyens. Il fait des films extraordinaires. Vraiment, c'est un, un très, très grand metteur en scène. Alors ça, c'est une robe Armani que je porte euh, dans une soirée euh, après les Oscars, pour Elle, de Paul Verhoeven. Et cette robe, elle est très jolie. Rouge, c'est une couleur forte. Et puis on voit du noir, le noir du soutien-gorge en dessous. C'était la, la bonne robe à porter euh, à ce moment-là. Ah, et bien justement, on parlait des couleurs. Alors voilà du vert. Ah, J'adore cette robe. Ça, c'est une robe euh, Dior. Il y a deux verts, parce qu'on voit, euh, voit qu'il y a du vert un peu plus clair euh, par en dessous. On n'aime pas porter de vert au théâtre, parce que ça porte malheur. Je ne sais pas quelle est l'origine de cette superstition. En l'occurrence, moi, ça m'a porté bonheur, parce que j'ai eu le César pour elle, de Paul Verhoeven. C'est un film que j'ai souhaité, et d'ailleurs, c'est que, que j'ai vraiment voulu faire. Parfois, on est quand même assez responsable de, de ce qui vous arrive, et je n'ai pas euh, hésité à l'affirmer ce soir-là. J'ai pensé que le film venait vraiment de, de mon désir à moi. Ça, c'est une très belle robe Armani. J'aimais beaucoup la couleur de cette robe. Bleu, glacier, presque gris, enfin, même surtout le haut. Et euh, voilà, une robe qui m'a qui m'a porté chance parce que j'ai eu le, le Golden Globe pour le, Elle, toujours, de Paul Verhoeven. Le film a eu deux Golden Globes, d'ailleurs, ce soir-là. Meilleure actrice, qui m'avait été remis par Leonardo DiCaprio, et Best Foreign Film, meilleur euh, film étranger. Donc c'était vraiment une très, très belle surprise. T'en avoir un, mais deux. Et Paul, en fait, il me, Verhoeven, il, il me disait pratiquement rien dans le film. Enfin, Rien, c'est pas pratiquement rien, c'est rien du tout. Il m'a jamais donné une, une indication parce qu'il n'arrête pas de me dire « De toute façon, comme tu es une femme, tu comprends mieux ce qui se passe que moi. » Ce qui n'était pas faux, parce que c'était une aventure de ce personnage, de cette femme, évidemment, et, et vu d'un point de vue particulièrement euh, féminin. Donc il, il considérait qu'il n'avait pas euh, à intervenir ou à me donner la moindre euh, indication, que c'était moi qui, euh, intuitivement, euh, savais exactement euh, ce que je devais faire de cette histoire et de ce personnage. Ah... Tout d'un coup me revient en mémoire euh, toute l'excitation de, de cette journée parce que les Oscars ça commence très très tôt. C'est tout juste si on ne se lève pas à 6h du matin pour commencer à se préparer parce que pas, ça ne commence pas en début de soirée, ça commence vraiment euh, très très tôt, c'est très très long, on fait d'innombrables interviews sur le red carpet, donc c'est une journée euh, assez folle. Voilà, j'en ai un très beau souvenir, bien sûr. C'est une très belle robe Armani. En fait, une belle robe, c'est une robe à la fois qui vous expose, mais qui vous protège aussi, je trouve. Qui vous protège, en tous les cas, à ses propres yeux, de quelque chose qui pourrait vous paraître incongru ou inconfortable. Donc cette robe, elle était à la fois magnifique et en même temps, je me sentais bien, tout simplement. Puis je trouve la couleur est très, très belle, un peu comme la bleue de la robe des Golden Globes. Je trouve que c'est des couleurs d'une extrême subtilité. Là, c'est une espèce de, 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 de rose gris pâle, avec un tissu, évidemment, très très ouvragé, très travaillé, euh, euh, c'était vraiment euh, une robe magnifique. Ah, alors ça c'est le dernier spectacle que j'ai fait avec Bob Wilson à Paris, ce monologue sur ma histoire. Et j'aime beaucoup cette photo et car on, on voit bien là toute la science de la lumière de, de Bob Wilson, une présence du corps et du visage alors que je suis complètement dans l'ombre. Et puis il y a la, la petite chaussure qui est un, élé un, un élément un peu fétiche chez Bob Wilson. C'est une Très belle euh, robe, très agréable à porter en même temps, parce qu'un costume d'époque, euh, ça peut avoir ses vicissitudes, ça peut être très lourd, on peut être très serré dans un corset, enfin ça vous donne une attitude en même temps, un peu royale, qui convient, mais euh, ça peut être aussi une entrave, surtout en scène, et surtout dans un spectacle de Bob Wilson, où euh, c'est un peu comme un, un mouvement qui s'arrête jamais. Et euh, ça, donc c'est tout un monologue qui retrace le destin tragique de Marie-Histoire, sa relation avec sa cousine Elisabeth, jusqu'à son 
sa mort finale. Ah, bah alors ça, c'est tout récent. Ça, c'est sur le red carpet du dernier défilé euh, Balenciaga. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du boa, mais ça fait un peu comme si j'étais un chat, au fond. Il y a quelque chose de félin dans cette robe. Il ah, y a une science du noir chez, euh, chez Demna, comme chez Bob Wilson ou comme chez Pierre Soulages. Ce n'est pas des noirs euh, monotones. Il y a une manière d'interpréter le, le noir qui est toujours euh, original ou qui vous donne euh, une certaine allure. Euh, et en même temps, c'est une robe ultra simple, car c'est une robe en laine. Euh, donc ça, il y, y a vraiment un art de euh, sophistication de la, de la simplicité. Bon, évidemment, il y, y a toute la composition, il y a le sac, il y a les chaussures, il y a le boa, tout, tout, voilà, toute une série de détails qui, qui donnent une allure particulière à cette robe. Alors voilà du rouge. Alors ça, c'est une robe imaginée par Demna, toujours pour Balenciaga, pour le dernier Met Ball. Quand j'ai vu la robe, et même la première fois où je l'ai mise, je me dis ça va être très très difficile de, de marcher avec. Et bien pas du tout. C'était une robe qui, qui était aussi facile à porter qu'elle est spectaculaire. Parce que c'est un tissu très, très stretch et qui, qui moule le corps d'une manière très, très agréable. Je crois que la robe, elle, elle se passe de commentaires. Elle est tellement incroyable, mais elle est aussi euh, extraordinaire qu'elle est simple en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il suffisait de, de, voilà, de penser à l'idée qu'un jupon, communément, ça part de la taille. Après, les robes empires, les robes, elles pouvaient partir de là, même sous la poitrine. Alors lui, il a eu l'idée de faire partir la robe euh, au niveau du genou. Et de cette structure gonflante, mais lui, il l'a fait partir d'en bas. Et c'est assez génial. Voilà, merci Vogue d'avoir partagé ce moment avec moi. Et j'étais heureuse de le partager avec vous.